অ্যান্ডি হ্যানিং মাত্র তেইশ বছর বয়সে এই বাংলাদেশে আসছিলেন তখন মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধ চলছিল সে তখন ভিয়েতনামে ছিলেন তার পূর্বে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ছবি তুলছেন ও যখন জানতে পারে বাংলাদেশে এই ধরনের একটা গৃহযুদ্ধ এবং পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে বাঙালিরা স্বাধীনতার জন্য তখন সে ভারতে দিয়ে প্রবেশ করে একটা ভাঙা জীব আর তার ক্যামেরায় ঢুকে সে বিভিন্ন জায়গায় কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে আস্তে আস্তে ভৈরব পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি তুলেছে এই চলার পথে সে কেবল একটা নাম শুনেছে খালি মজিব মজিব আর জয় বাংলা তখন তার প্রশ্ন ছিল এই মজিবকে জানতে পারে যে মজিব তো সে গৃহ বন্দী সে পাকিস্তান কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছে বাহাত্তর সালে যখন জানতে পারে মজিব দেশে আসছে শেখ মজিব জাতির পিতা তখন আবার সে দেশে ব্যাক করে এ বাংলাদেশে আসে এবং বাংলাদেশে আসার পরে তখন আওয়ামী লীগের কাউন্সিল চলছিল এই মঞ্চটা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের সময় এপ্রিল মাসে উনিশশো সালে হাজার মানুষ সেখানে উপস্থিত এবং এই ফ্রেঞ্চ সাংবাদিক তেইশ বছর বয়সে এই মহিলা ঘুরে ঘুরে কিছু ছবি তুলেছেন এবং সেই ছবিগুলো কিন্তু কালার অকুত ভয় এই সাংবাদিক পরবর্তীকালে ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে এই ছবিগুলো নিয়ে উনি রেখে দিয়েছেন পঞ্চাশ বছর পর এই ছবিগুলি প্রকাশ পেয়েছে তার কাছ থেকে এটা একটা বড় পাওনা আমাদের কাছে এত বড় ডকুমেন্ট এবং আমরা মনে করেছি যে সিআরআই এবং সামদানি ফাউন্ডেশন তারা এই সাংবাদিককে নিয়ে আসছে সিআরআই মনে করেছে যে সারা পৃথিবীতে এই ছবিগুলোকে প্রকাশ করা উচিত কি ধরনের যুদ্ধ হয়েছিল কি ধরনের নৃশংসতা হয়েছিল পাকিস্তান বাহিনীর মাধ্যমে লক্ষ্য প্রাণ কিভাবে এই যুদ্ধের স্বাধীনতা নিয়ে আসছিল সেগুলো কিন্তু এই ছবির মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে এবং জাতির পিতার সেই সময়ের আহ্বান এই যুদ্ধের জন্য সকলকে কিভাবে প্রস্তুত করেছিলেন এই ছবির মাধ্যমে কিন্তু প্রকাশ করেছে তো সেগুলো সকলের কাছে নিয়ে আসাটাই কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাদের অবস্থানের কারণে আমরা অনেক সাহস পেয়েছি যে আমরা একা না এবং এরা নিশ্চয়ই আমাদের খবর পৃথিবীতে পরিবেশন করবে এটা একটা আমাদের বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছে এবং যেটা বললেন তারা অনেক ঝুঁকি নিয়ে করেছে সেই ঝুঁকিটা যেমন আমি এখন শুনলাম আমাদের সাথে আরেকজন ফ্রেঞ্চ মুভির লোক ছিলেন সাংবাদিক আলফানস এই যে এই যে এটা হচ্ছে পাকিস্তান আর্মি বম্বিং করে আমরা কুষ্টিয়া বিজয়ের পরে এরা তোর চুয়াডাঙ্গের উপর বম্বিং করে পাকিস্তান আর্মি সে সময় আলফানসো আবার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেন চেয়ে বসে ইন্টারভিউ নিচ্ছে তো এরা অনেক সাহসী এই ফটোগ্রাফার যারা হয় এবং তাদের কারণে আজকে যে আমাদের ইতিহাসকে আবার সাদা কালো দেখতে পাচ্ছি না তো আমাদের সবাই মধ্যে আমাদের সবার মধ্যে একটা স্মৃতি হয়ে আছে এবং সেটা সাধারণ মানুষ তো বাংলাদেশের অন্যান্য মানুষ তো জানতো সেই জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই যারা এই আলোকচিত্র এবং যারা এই আয়োজন করেছেন exhibition is uh, has now arrived in uh, Dhaka and uh, in uh, in a very important moment for you when you're celebrating the victory day and Anne uh, Doening was with the freedom fighters 50 years ago uh, 51 years ago and uh, the photos she captured are absolutely magnificent and I'm very happy that Bangladeshi people will be able to see them now in Dhaka in the Liberation War Museum. These photos are not only 50 years old, but they are not only 50 years old. So, we discovered them, we found 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 them. So, we found them, 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 ছবি পাওয়া গেছে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং যুদ্ধের ছবি সো এটা অ্যাকচুয়ালি হিস্ট্রির একটা বড় পার্ট
বাবার ছবি এটা তো এটা আমার জন্য একটা বিশাল পাওয়া যে পঞ্চাশ বছর পরে আমার বাবার ছবি দেখে আমি প্রথমে চিনি মানে হালকা চেনা চেনা লাগছে পরে মাকে মোবাইলে পাঠার বামালে না এইটা আমার পুরো বাবার সেই সময় এবং উনি মুক্তিযুদ্ধের ওয়ান মানে কুষ্টিয়া অঞ্চলে একজন ওয়ান অফ দ্য মেইন আপনার অর্গানাইজার ছিলেন তো আব্দুল রফ চৌধুরী তো ওনারই ছবি এটা আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে এসেছি তো তাদের কাছে বলছিলাম যে আমার দেশে আমি এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে এখন অনিরাপত্তায় ভুগি আমার মধ্যে সাহসহীনতা দেখা যাচ্ছে কিন্তু যেই মানুষটার ছবি দেখতে বা এক্সিবিশন দেখতে আমরা এসেছি তিনি এত বছর আগে নিজের দেশ থেকে এত দূরে এসেও এই রকম একটা যুদ্ধের মাঝখানে এসে উনি তিনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাপোর্ট করেছেন এবং তার নিজের জীবনে নিরাপত্তা ভুলেও তিনি তার প্যাশনটাকে পার্সিউ করছেন তো সেখান থেকে আমি খুবই অনুপ্রাণিত এবং আমরা যারা এসেছি আমি বিশ্বাস সবাই অনুপ্রাণিত নতুন যে জেনারেশান আমাদের আছে নতুন প্রজন্ম তাদের বিশেষ করে তো এটা আসলে এই ছবিগুলো তারা অনেক বেশি রিলেট করতে পারবে কানেক্ট করতে পারবে যে তখনকার মুহূর্তগুলো কেমন ছিল